Má ạ, à, bây giờ không những con quan tâm và biết ơn thế hệ trước mà con còn thấy hận nữa đó. Con hận ai? Con hận những người đã gây ra thảm kịch này. Bà Thảo lấy tay áo thấm nước mắt hôn lên trán thu rồi nói Má kể cho con nghe không phải để gieo cho con lòng thù hận Má muốn con biết sự nghiệt ngã của thời cuộc Và sự hy sinh của những quân dân miền Nam nói chung Và của gia đình mình nói riêng Vậy anh hai của con có biết những chuyện này không má? Biết Vì anh hai con là đàn ông có trách nhiệm lớn trong gia đình Nên má đã kể trước khi anh hai con trưởng thành Nhưng sao anh hai còn không nên thân vậy má? Bà Thảo ngồi đối diện Đặt hai tay lên vai Thu nghiêm nghị nói Con không nên nghĩ anh hai con như vậy Chính vì anh hai của con Muốn thể hiện trách nhiệm của người đàn ông Mà phải sớm lập gia đình Rồi tự bung ra làm ăn gầy dựng sự nghiệp Anh hai của con ý chí quyết tâm nhưng vị nôn nóng định đi một bước đột phá làm ăn lớn. Chỉ mong tạo cho gia đình mình vững mạnh hơn về mặt kinh doanh nên bỏ vốn lớn, đầu tư hùng hạp với công ty của người họ Tăng ở Sài Gòn. Má ơi, sao ba lúc đó không cản anh hai? Chắc là cưng con trai nên cứ chịu. Con ơi, không phải đâu. Ba con là một người làm ăn giỏi. Không có chuyện thấy bậy mà cũng chịu đâu. Là một người cha, khi thấy con mình chịu tính toán làm ăn lớn, thì làm sao mà ba của con không vui cho được. Hơn nữa, công ty của họ tăng này lúc đó mạnh lắm. Khối tài sản kết xù luôn. Ba con đưa hết vốn cho anh hai của con. Rồi anh hai còn mượn thêm nhiều mối nữa để đánh một trận lớn. Nhưng không ai học được chữ ngờ con ơi. Họ Tăng bị công an gài bẫy, rồi tuyên bố sai luật gì đó, rồi ra lệnh cho đóng băng tài sản để điều tra. Dạ, tất nhiên là sau đó bỏ tù người ta rồi tịch thâu hết tài sản. Cũng là kiểu đánh tư sản để cướp. Nhưng gian xảo và tinh di hơn hồi xưa Công ty bị đánh tư sản đó là công ty nào vậy má? Má nghe đâu là Tăng Minh Phượng gì đó À, vụ này con có nghe ầm ầm đó mà Tài sản lớn lắm nhưng không ngờ nhà mình cũng là nạn nhân Trời ơi, trước kia là bên ngoại con bị Bây giờ là bên nội bị Sao mà xui xẻo dữ vậy nè không phải xui con ơi, mà là ác. Họ cố ý gắn tội và bỏ tù người ta để tịch thâu khối tài sản lớn. Đó là cướp. Má ơi, vậy là trước giờ con hiểu lầm và đã trách lầm anh hai của con là đồ ăn hại. Báo hại gia đình. Báo hại con bị ba ép làm vợ lẽ người ta để cứu gia đình. Là nói vậy thôi, chứ ba con không ép con đâu. Vì ba con là đàn ông trụ cột của gia đình Nên ba phải lo cho cả gia tộc họ mã nhà mình Mọi lời nói và hành động trong gia đình Phải quy nghiêm như một mệnh lệnh Nề nếp như vậy thì gia đình mới không xào xáo Bây giờ cũng khuya rồi đó Mình đi ngủ ngang con Hôm nay má ngủ ở đây với con chịu không? Thu vui vẻ dạ một tiếng rồi quay dẹp mấy con búp bê qua một góc giường. Xếp lại hai cái gối cho ngay ngắn, Thu vỗ vỗ lên một cái gối và nói Má nằm ở ngoài, con nằm ở trong nha. Ba Thảo nằm xuống rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành. 
tối đó ông đại cứ đi ra sân hút thuốc rồi vô phòng khách ngồi rồi lại ra sân ngồi đó đốt rất nhiều thuốc lá đến nửa khuya vẫn chưa thấy vợ về phòng ngủ ông đại rón rén đi qua mở hé cửa phòng thu coi có chuyện gì thấy hai mẹ con nằm ôm nhau ngủ ông thở phào rồi nhẹ nhẹ đi về phòng mình nằm xuống gác tay lên trán ân hận vì cái tát tay của mình lúc nãy làm thu té sấp đó là lần đầu tiên ông đánh con của mình Những tia nắng sớm xuyên qua màn cửa sổ làm trói mắt. Thu dù dụi mắt khó chịu nhìn đồng hồ mới 7 giờ 45 phút. Bà Thảo má của Thu thì đã thức và ra ngoài từ sớm. Hôm nay thứ bảy không phải đi làm nên Thu kéo mền lên trùm đầu tránh ánh nắng rồi vùi mặt vô gối để ngủ nướng thêm một chút. Nhưng nghĩ tới những chuyện má kể hồi tối hôm qua, ông ngoại bà ngoại cậu hai thanh và mợ ba lành những quân nhân anh dũng của miền nam thu không thể nào ngủ tiếp được nhớ lại cái tát của ba hồi tối đau điếng theo trí nhớ của thu thì đây là lần đầu tiên thu bị đánh lúc đó thu giận ba lắm nhưng bây giờ nghĩ lại không giận ba nữa mà lại có một cảm giác tội lỗi gì đó chưa có thể xác định được Mà cũng nhờ cái tác của ba Thu mới được má dỗ dành Và ngủ với Thu một đêm Má kể cho Thu Bao nhiêu là chuyện ngày trước Của gia đình Thu nghĩ người làm phim giỏi nhất Cũng chưa chắc tưởng tượng ra được Những cảnh lâm ly đi đát khốn khổ Với những nỗi oan ức Thấu trời mà gia đình Thu Nói riêng và miền Nam Nói chung đã phải trải qua Thu đã biết được hy sinh của những người trong gia đình. Thu không trách ba nữa và cũng có cái nhìn khác tốt hơn về anh Tài, anh hai của mình mà hồi nào giờ Thu đã hiểu lầm anh hai là kẻ phá ra chi tử. Thì ra anh hai cũng cố gắng dốc sức lo cho gia đình mình nhưng không may mắn lại một lần nữa là một trong những nạn nhân của cái loại người kia. Nằm nhắm mắt nhưng cứ suy nghĩ hoài không ngủ nướng thêm được miếng nào Mà cảm thấy người lừ đừ mệt mỏi Thu bung mền ngồi dậy dọn dẹp phòng ốc rồi đi giặt đồ Thu phải làm xong những việc này trước buổi trưa Vì 11 giờ rưỡi có hẹn với Hiếu Như thường lệ thì mỗi thứ bảy Thu chạy xe qua nhà đón Hiếu Rồi hai đứa đi ăn trưa ở đâu đó tùy hứng Sau đó đưa nhau lên đồi có khi ra hồ mà cũng có khi Hiếu đưa Thu đi lên núi cao thăm làng mạc của đồng bào người thượng. Vì chuyện lục đục tối hôm qua nên sáng nay Thu mong gặp Hiếu sớm để kể cho anh nghe nhiều chuyện. Nên sau khi xong việc nhà mới có 11 giờ thì Thu chạy xe qua nhà đón Hiếu. Hai đứa ăn bánh căn ở đường Zetsin. Ăn xong thì ra vọc nước ở suối Đa Phú. Rồi Hiếu đưa Thu lên dãy đồi ngắm lòng hồ Dan Kia. Đến khi gặp Hiếu thì Thu lại đổi ý không kể nữa. Hôm nay, Hiếu thấy Thu có gì lạ lắm. Đôi mắt Thu sầu của Thu khác hẳn mọi ngày. Nó thật là sâu lắng và như là đang cố giấu đi một tâm sự não nề. Hiếu lo lắng. Mỗi chiều đều đưa Thu đi làm về, lúc nào cũng vui vẻ liếu lo. Mà mới chiều hôm qua để làm về Cũng vui vẻ như thường Sao hôm nay đôi mắt Dường như có nhiều tâm sự quá Hiếu cảm giác được Thu Đang cố giấu đi tâm sự gì đó Riêng cho mình Nên không hỏi liền Mà cố gắng làm mọi chuyện cho người yêu được vui Như thường lệ Tung tăng một hồi mệt Thì hai đứa ngồi trên đồi Ngắm cảnh và tâm sự 
lần nào cũng vậy khi ngồi lại với nhau là hiếu lấy giấy và viết chỉ ra để vẽ thu và phong cảnh nơi đó hiếu mê đôi mắt của thu lắm hiếu nói nếu như nhà thơ nào đó nói em là nàng thơ là nguồn cảm hứng thơ của họ thì riêng anh họa sĩ nghiệp dư này chỉ cần đôi mắt em là đủ cho anh vẽ trời vẽ đất vẽ cả thế giới này trong đôi mắt em thôi anh đừng có nịnh quá đi ông tướng nếu trong đôi mắt em mà anh vẽ được cả thế giới thì anh vẽ cho em nước mỹ đi bang california đó coi nó ra sao hiểu ngạc nhiên sao lại là nước mỹ sao là california em quen ai ở bên đó à biết mình hớ nên thu vội đỡ cho qua chuyện dạ tại hồi tối coi tivi thấy người ta chiếu california bên nước mỹ anh hai em nói bên đó đẹp lắm à vậy hả anh thì thấy đà lạt mình đẹp nhất rồi mà khi anh nói anh có thể vẽ cả thế giới trong mắt em là anh tưởng tượng đó thôi có nghĩa là nhìn vô đôi mắt của em anh có thể thấy những cái hay cái đẹp một tác phẩm nghệ thuật tuyệt tác của tạo quá với anh tất cả thế giới này nằm trong đó cái thế giới đó vô hình với mọi người nhưng nó hiện hữu với anh tự nhiên thu thấy thương hiếu quá chừng hiếu ơi lỡ mai em xa anh thì sao đây em sẽ là kẻ tội độ giết chết tình yêu của anh và kẻ nhẫn tâm lấy đi thế giới nghệ thuật của anh rồi làm sao đây làm sao đây nghĩ tới đây thu muốn ứa nước mắt nhưng sợ hiếu biết nên cố gắng kiềm lại ngay lúc đó hiếu bắt gặp đôi mắt ươn ướt đẹp thần sầu một lần nữa y như lần đầu gặp gỡ bên bờ hồ cà phê thủy tà như sợ mất đi khoảnh khắc mê hồn đó hiếu vội lấy giấy viết ra và nói em ơi thế giới của anh đây rồi em cứ ngồi nhìn về phía trước cho anh nha thu già và bắt đầu ngồi yên và hiếu bắt đầu vẽ thu thì nhìn xa xa nơi mặt hồ phẳng lặng Nắng chiều chứ xuống phản chiếu mặt nước Ánh lên nhiều tia chói trang Làm cho đôi mắt thu long lanh nhưng buồn vời vời Nỗi buồn của một người biết mình sắp mất đi Những gì quý giá yêu thương nhất Nhưng không cách nào giữ lại được Cảm giác tội lỗi dằn vặt cấu xé cõi lòng Không thể kiềm nén được nữa Hai dòng lệ từ trong khóe mắt tuôn ra lăn dài hai bên má Hiếu ngước lên nhìn rồi cúi xuống vẽ, nhưng bất tình lình Hiếu chố mắt nhìn người yêu rồi ngồi ngay đơ ra đó. Tại sao Thu khóc? Ai đã làm gì tổn thương tâm hồn bé nhỏ của em? Nhưng em không muốn nói thì ta phải làm sao đây? Hiếu nhìn hai hàng nước mắt dài trên má người yêu mà đau lắm. Không biết nói gì, Hiếu ôm Thu vào lòng và hôn lên má Thu như tìm cách ngăn dòng lệ đang tuôn trào. Thu càng thấy yêu hiếu nhiều hơn và càng tủi thân hơn nên bao nỗi ấm ức Thu không kiềm nén nữa mà thả lỏng theo tự nhiên rồi nức lên từng tiếng, từng tiếng. Hiếu thương quá không biết làm sao, chỉ ôm chặt người yêu, nhìn những giọt nước mắt tràn trụa chảy dài trên má của người yêu. Hiếu hôn lên những giọt nước mắt như muốn ngăn nỗi sầu của người yêu. Nhưng nước mắt cứ thấm qua môi, len lỏi vô đầu lưỡi có vì mặn mặn Rồi theo những dây thần kinh li ti truyền lên não Làm cho Hiếu như thấu hiểu nỗi đau của người yêu Hiếu thì thầm vỗ về Có anh đây, ai làm gì em? Ai ăn hiếp em cho anh biết đi Anh sẽ bảo vệ em và trừng trị hắn Thu lắc đầu mà nước mắt cứ tuôn trào Hiếu hôn lấy hôn đẻ những giọt nước mắt Rồi vô tình môi của Hiếu đặt lên môi Thu Đây cũng là lần đầu tiên môi Thu chạm môi với một người khác Cảm giác lạ lùng như có ma lực nào đó len lỏi vào từng mạch máu Rồi làm tê liệt thần kinh Hiếu lần đầu bước vào vườn địa đàn Cảm giác chơi vơi lơ lửng Nên hai tay cứ bấu víu ôm chặt Thu Cả hai bối rối chưa biết làm sao rồi thả lỏng để cho bản năng làm chủ, đưa cả hai bồng bềnh trong cõi thần tiên ngây ngất. Bất chợt, gió trên đồi hiu hiu thổi tóc thu bay vào giữa mặt hai người, làm cả hai giật mình ngưng lại. 
Hiếu bối rối trong giây lát Liền đưa tay vén tóc thu ra phía sau Rồi âu yếm ôm thu vào lòng Thu nghiêng người tựa đầu lên vai Hiếu Trong lòng nghĩ người mung lung những chuyện má kể đêm qua Thì ra trong nhà hai bên nồi ngoài Ai cũng đã hy sinh rất nhiều cho cuộc sống Cho gia đình Lúc này Thu thấy thương họ lắm Những người đã mất rồi thì đành vậy Nhưng ba má Anh hai Chị dâu Họ từ nào giờ cật lực tính toán Lo toan cho gia đình Rồi đau khổ khi thất bại Mình đã không giúp được gì Mà còn hiểu lầm Rồi chê trách họ Bây giờ có lẽ là đến lúc Mình cũng phải hy sinh cho gia đình đây Nhưng còn hiếu mình hy sinh tình yêu của mình Nghĩa là hy sinh anh rồi Hiếu ơi Nếu không có em Anh sẽ sống làm sao Anh có gượng dậy để tiếp tục sống Hay là anh sẽ buông xuôi Không được Không được Nhưng phải làm sao đây Nghĩ tới đây Thu lại rơm rớm nước mắt Ánh nắng phản chiếu dưới hồ Làm cho đôi mắt Thu long lanh Nhưng mang một mối sầu thê thảm Sau khi nếm vị ngọt của nụ hôn đầu đời, cả hai còn chút ngại ngùng nên đều im lặng. Hiếu ngồi dựa gốc cây ôm Thu vào lòng. Thu ngả đầu tựa lên vai Hiếu, mắt hướng về mặt hồ nước long lanh phản chiếu những tia nắng chiều. Hiếu còn đang lâng lâng có ý, ăn gian, cố níu kéo và moi lại cái cảm giác ngọt ngào của nụ hôn đó trong trí nhớ. Để được ngây ngất lần nữa, dù chỉ là ngây ngất trong hồi tưởng. Thu cũng đang chìm đắm trong vị giác tuyệt vời của lần đầu môi chạm môi. Nhưng Thu bị đuối do phải cố gắng vùng vẫy vì những cơn giàn vặt mâu thuẫn trong lòng. Với những câu chuyện má kể hồi tối và trách nhiệm với gia đình. Gió trên đồi nhẹ nhẹ làm làn tóc Thu bay bay lất phất che ngang mặt hiếu. Hiếu nhắm mắt lại thưởng thức mùi tóc dịu ngọt của người yêu Rồi lầm bẩm Khoảnh khắc thần thiên Giây phút thiên thần Xin thời gian đừng trôi qua mau Cuốn tập mà Hiếu dùng để vẽ người yêu mỗi khi bên nhau Vẫn đang gấp lại nằm trên cỏ trước mặt Bất chợt có cơn gió mạnh làm mấy trang giấy lật nhanh Rồi dừng lại đúng ngay cái trang Hiếu đang vẽ dở dang hồi nãy Hiếu cầm cuốn tập lên và nói Em ngồi lại anh giải tiếp nha Ánh hoàng hôn đẹp quá Anh sẽ tận dụng án mây hồng Và những giọt nước mắt long lanh của em hồi lúc nãy Để ra một bức họa để đời Sao lại là bức họa để đời hả anh? Ý nói là bức họa đẹp nhất Và ý nghĩa nhất của anh mà anh đã từng vẽ cho em Vì sao hả anh? Vì thiên thời, địa lợi, nhân hòa Thiên thời là thời điểm bỗng nhiên mắt em ứa lệ rồi tuôn trào. Anh đã bắt được thời điểm đó. Địa lợi là hôm nay ngồi ngay chỗ này, đúng lúc có ánh hoàng hôn và án mây hồng tuyệt đẹp. Nhân hòa là lúc nãy anh và em đã hòa quyện cùng nhau. Trái tim của anh đã thấu hiểu nỗi buồn của em và anh sẽ diễn tả qua bức họa này một nỗi buồn thần sầu quỷ khóc. Thu khẽ dạ rồi ngồi ngay lại. Một chân duỗi thẳng, một chân co lên Hai bàn tay đan xen nhau ôm đầu gối Mắt nhìn phía trước Mà lòng nặng trĩu những âu lo mâu thuẫn Hoàng hôn đẹp Nhưng mỗi khi bên anh em sợ hoàng hôn Vì sau hoàng hôn thì trời sẽ tối Em phải về nhà Em chỉ muốn ngồi đây với anh như vậy mãi thôi Về tới nhà trong phòng một mình Nhìn qua cửa sổ Cố tìm lại nắng chiều Nhưng lại thấy bầu trời đen Và ánh trăng non đáng ghét Em sợ ánh trăng 
Vì nhìn Trăng em biết lúc đó em chỉ có một mình Cô đơn lắm Trong lòng em nặng hai chữ tình và nghĩa Nó đang dày dò cố xé tàn nhẫn cõi lòng em Em thèm được tâm sự với anh Nhưng em sợ anh biết Sợ anh thấu hiểu được cõi lòng em Nghĩ tới đây thu lại rướm rướm nước mắt Phong cảnh trước mặt bị nhòe Thu chớp chớp mắt thì hai dòng lệ lăn dài trên má Rồi dừng lại ở khóe môi Thu nén lòng bậm môi lại Vô tình nước mắt thấm ướt đều đôi môi Sự kết hợp vô tình mắt, mi, môi ướt Làm cho khuôn mặt Thu mang một nét buồn vô tận Nhìn đôi mắt ướt của người yêu hiếu đau lắm Tay run run nhưng phải hết sức kiềm chế để hoàn thành bức họa Sau khi vẽ xong hiếu ngồi sát bên người yêu cố gắng nịnh nọt vỗ về Em coi nè, đẹp không? Hôm nay em xuất thần lắm Chỉ tiếc anh không phải là danh họa Nếu không thì thế giới không có bức họa nào qua được bức họa này đâu Bị hiếu cắt ngang dòng suy nghĩ Thu trở lại với thực tế nhìn bức họa rồi nói Đẹp quá anh ha Anh dễ đẹp như vậy còn tiếc cái gì nữa À mà anh đặt tên cho bức họa này đi Ghi ngày tháng năm Và tên của hai đứa mình nữa Em muốn đặt tên gì nè Em không biết Anh đặt cho em đi Bức họa này có mây hồng Có xanh, lá vàng, hồ nước Bây giờ là mùa thu Em tên thu ngồi u sầu lệ rơi Đặt tên là Giọt sầu mùa thu Em thấy sao? Cái tên nghe buồn quá Nhưng mà rất đúng với phong cảnh Và tâm trạng con người Anh thiệt đúng là một danh họa Được người yêu khen Hiếu sung sướng Mạnh dạn ôm và hôn lên má thu Rồi nói Anh cảm ơn em Trời bắt đầu tối rồi Mình về nha Không thôi về trễ thì em bị la đó Anh ơi Ngày mai mình gặp nhau nha Ủa không phải em chỉ được đi chơi mỗi thứ bảy thôi sao Mà ngày mai chủ nhật anh và cả nhà đi nhà thờ Thì sáng anh cứ đi nhà thờ đi Mình hẹn nhau buổi trưa Anh chưa nói hết Sáng mai anh đi nhà thờ xong anh phải đi Nha Trang Ủa anh đi Nha Trang làm gì Như em đã biết mỗi ngày rau nhà anh gửi xe đò ra Nha Trang Cho nhà bác cảnh bạn của bố anh Rồi thì cứ mỗi đầu tháng là bác cảnh trồng tiền cho nhà mình Hàng hóa thì mình gửi cho xe đò cũng được nhưng tiền bạc thì mình không gửi cho ai hết Có những khi bác cảnh hạn trước sẽ về đây thăm bố của anh Thì bác cảnh đích thân cầm tiền theo Còn bình thường thì mỗi đầu tháng Anh là người ra Nha Trang, nhà của bác cảnh Để nhận tiền đem về cho mẹ Và ngày mai là đúng ngày hẹn đầu tháng Anh phải đi Nha Trang nhận tiền Vậy ngày mai anh cho em đi Nha Trang với Hả? Cái gì mà hả anh? Em muốn mình gặp nhau nhiều hơn. Nhất là lúc này. Anh thấy đó. Mỗi chiều anh đón em đi làm về. Mình gặp nhau có 20 phút trên đường về thôi à. Mỗi thứ bảy thì được gặp nhau từ trưa tới chiều. Như bây giờ trời gần tối là phải về nhà rồi. Em muốn mình gặp nhau luôn chú Nhật. Ngày mai cho em đi Nha Trang với anh ha. Như bình thường Hiếu nghe những lời này thì vui lắm Nhưng sao hôm nay lại thấy lo lo Thu có điều gì đó là lạ, lạ Hiếu hỏi Thường thì mỗi chủ nhật em ở nhà làm sổ sách cho gia đình mà Rồi ba em có cho em đi không? Chuyện đó em lo được không sao đâu Tối nay em lôi sổ sách ra làm cho xong Sáng ra chỉ tổng kết thâu chi thôi Sau đó xin ba đi giả ngoại cắm trại với bạn bè mà Nha Trang có xa lắm không anh? Cách Đà Lạt mình chừng 101 cây số, xe đi khoảng 2 tiếng rưỡi. Nếu buổi trưa thì chiều tối là về. À mà em tính đi với anh thiệt hả? 
Sao anh lại hỏi vậy Anh cứ bàn ra không mà Không muốn người ta đi chung Thì thôi không thèm Hiểu luống cuốn M- Muốn em đi với anh mà Anh hỏi là vì đang lo lắng cho em thôi Thôi không thèm đi Nha Trang nữa Anh đi một mình đi <cười> Thôi mà Em đi với anh cũng được Cũng được thôi hả Không thèm Vậy em muốn anh làm sao? Vậy mai mình đi Nha Trang ha? Trời, làm anh hết hồn à? Thiệt, đúng là con gái. Con gái dễ thương vậy đó. <cười> được rồi, được rồi. Ngày mai anh sẽ đi lễ sớm. 7 giờ tới 9 giờ là xong. Hẹn em 9 giờ rưỡi ở bến xe liên tỉnh nha. Không được. Em không đi một mình ra bến xe đâu. Sợ lắm. Rồi xe Honda của em để đâu? Hẹn ở nhà anh đi Em gửi xe ở đó Rồi mình cùng ra bến xe nha uhm, Vậy cũng được Ngày mai 9 giờ rưỡi gặp ở nhà anh nha Hiếu chở thu trên đường về Mà trong đầu đầy lo lắng Cảm giác như có gì đó bất thường Mà khó hiểu Cứ lo lo suy nghĩ rồi mới đó Đã về tới trước cổng nhà Hiếu xuống xe rồi hỏi thu Em có muốn vô nhà anh chơi Hoặc dùng cơm chiều Với gia đình anh không Dạ không anh, để lần sau nha, em phải về nhà làm sổ sách. Hơn nữa, chừng nào qua ăn cơm với gia đình anh, em cũng có sự chuẩn bị chứ. Ờ, thôi em về, sáng mai 9 giờ rưỡi gặp ở đây nha. Hiểu lý chìa khóa thò tay vô trong cái lô vuông mở cổng. Ông thân bố của Hiếu thì đang xịt nước tưới cây ngoài sân. Hiếu thư bố rồi vô nhà nhưng không để ý thấy mẹ ở dưới bếp đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều. Hiếu đi thẳng một mạch vô phòng. Bà Huệ nói với theo. Tắm rửa đi rồi ra ăn cơm con nhé. Dạ. Trong buổi cơm chiều của gia đình, ông thân dặn con trai. Ngày mai con gặp bác Cảnh nói cho bố gửi lời thăm. Hôm nào có dịp bố sẽ ra ngoài đó thăm gia đình bác ấy. Quay sang vợ ông thân tiếp. Cứ hẹn lần lựa mà đâu có dịp nào đó ra thăm anh chị ấy đâu. Toàn là thất hứa. Hôm nào thu xếp tôi với bà ra đó một chuyến nhé. Bà Huệ trên vô một câu làm hiếu muốn té ngửa. Hay là sáng mai ông đi với con ra đấy một chuyến. Hiếu giật thót mình. Chết, mình lỡ hẹn với thu rồi. Hiếu hồi hộp chờ câu trả lời của bố. Thôi, tôi đã chuẩn bị gì đâu. Ngày mai không được. Tôi với bà hẹn tháng sau mình ra đó thăm anh chị ấy. Người ta cũng vào đây với mình mấy bận rồi còn gì Hiếu thở phào lấm lết nhìn mẹ Bà Huệ ờ ờ rồi quay qua nhắc Hiếu Này, ngày mai đi đường phải cẩn thận Nhất là tiền bạc phải cất kỹ vào con nhé Ngộ nhỡ người ta biết con có tiền trong người thì không hay đâu đấy Dạ, con biết mà mẹ Hạnh, cô em gái của Hiếu vừa cười vừa chen vô mấy câu trêu mẹ ừ. Tháng nào năm nào anh con cũng đi ra đó ít mỗi một việc Ấy mà, lần nào mẹ cũng dặn ảnh y chang mấy câu này, con thuộc lòng rồi đó. Ừ, thì con cứ nghe đi, không thừa đâu. Hiếu định nói cho bố mẹ biết là ngày mai có Thu đi chung với mình ra Nha Trang. Nhưng có cô em gái đáo đẻ này ngồi đây, thế nào cũng moi móc chọc ghẹo, nên Hiếu lại thôi không nói. Tối hôm đó, Hiếu nôn nao trong người khó ngủ. Ngày mai lần đầu tiên đi xa với người yêu, có chút âu lo nhưng vui trong lòng lắm. Và lo nữa là cả ngày hôm nay thu khác lắm. Không chỉ là buồn thôi, mà buồn một nỗi buồn mang mát sâu thăm thẳm. Ai? Chuyện gì đã làm thu buồn đau đến não lòng như vậy? Tội nghiệp em quá. Sao em không chia sẻ để anh gánh bớt cho em được nhẹ lòng? Anh biết em không hoặc chưa muốn chia sẻ với anh thì chắc là có lý do riêng. Anh tôn trọng và chờ. Rồi nghĩ tới ngày mai đi Nha Trang. Hiếu sẽ đưa Thu ra biển vui đùa với sóng nước và mong biển cả sẽ làm vơi đi phần nào nỗi sầu của người yêu. Hiếu mong là ngày mai ra bến xe có người quen nào đó gặp Thu đang tung tăng với mình chắc là hãnh diện lắm. Nghĩ tới đây, Hiếu cảm thấy bớt âu lo phần nào. Cứ theo dòng suy nghĩ đó, Hiếu thích thú mỉm cười, rồi từ từ đi vào giấc mơ.
Sáng hôm đó Hiếu dậy sớm xếp ít đồ cá nhân vô ba lô Gọi điện thoại ra Nha Trang báo cho nhà bác cảnh là hôm nay mình ra đó xong rồi mới đi tắm Như thường lệ mỗi sáng Chúa Nhật Hiếu cùng bố mẹ và em gái đi lễ ở nhà thờ lớn Đến gần 9 giờ sáng thì xong Thường thì Hiếu và gia đình nán lại trò chuyện vui vẻ với những đồng đạo Nhưng hôm nay vì có hẹn với Thu nên Hiếu chào bố mẹ về trước rồi lấy xe đạp chạy thẳng về nhà Hiếu cất xe đạp xong lấy ba lô đeo vô Vuốt vuốt chải chải lại mái tóc Ngó đồng hồ thấy 9 giờ 25 Hiếu ra trước cổng nhà đứng chờ Đúng 9 giờ rưỡi thì Thu tới Hiếu dắt xe của Thu vô nhà rồi xé tờ lịch trên tường Viết vội mấy chữ rồi dằn lên yên xe Bố mẹ ơi con đi Nha Trang với Thu Cho Thu gửi xe này ở nhà mình Chiều tối nay tụi con về Xin lỗi con chưa kịp báo trước Hiếu thò tay vô cái lỗ vuông khóa cổng cẩn thận Rồi cùng Thu băng qua đường chỗ mấy xe thổ mộ để đi ra bến xe liên tỉnh Lần đầu tiên ngồi xe thổ mộ Thu thích thú Nhưng hơi ngượng và mắc cỡ Vì ngồi phía sau con ngựa chạy cà lộc cà lộc cứ đưa chơ cái mặt ra và có cảm giác như mọi người trên đường đang dòm ngó mình. Thu lấy mắt kiếng mát đeo vô và dùng túi sách để trước ngực rồi ôm lại cho đỡ trống trải. Như vậy thấy tự tin hơn. Sau đó thì Thu líu lo với Hiếu, kể lể chuyện đêm qua thức khuya cực khổ chiến đấu với đống sổ sách như thế nào, mệt mỏi ra sao. Cho tới khi con ngựa thở phì phì dừng lại trước bến xe liên tỉnh Đà Lạt Mua hai vé Nha Trang chạy suốt Lên xe Hiếu để Thu ngồi bên cửa sổ Hiếu ngồi bên ngoài Bị thiếu ngủ do đêm qua thức khuya làm sổ sách Nên khi xe chạy thì Thu ngã đầu lên vai Hiếu là một giấc dài Choàng tay qua ôm vai người yêu Nhìn nàng đang ngủ ngon lành mà đáng yêu Hiếu hãnh diện và hạnh phúc lắm Xe vô bến ở Nha Trang Tiếng ồn ào của bến xe Những tiếng rao bán rồi là xe ôm mời chào Làm cho Thu tỉnh giấc Kem đây có bác ơi Kem đây có bác ơi Bánh mì đây có bác ơi Bánh mì bơ sữa đặc biệt Bánh mì bơ sữa đặc biệt mình đang ở đâu vậy anh? Mình tới Nha Trang rồi đó anh Nhanh quá vậy Mà em ngủ sao anh không kêu em dậy ngắm cảnh vậy anh? Anh thấy em ngủ ngon quá Mà giấc ngủ quan trọng hơn Với lại ngủ để lấy sức mà đi chơi Tham quan cả buổi chiều nay chứ Dạ Thu nắm tay Hiếu bén lẽn đi theo ra cổng bến xe Hiếu vô tiệm tạp hóa gọi điện thoại cho nhà bác cảnh Chào bác Cảnh, cháu là Hiếu đây Ờ, à, Hiếu đó hả con? Hôm nay đầu tháng rồi, chừng nào con ra bác Hay là con nói bố con đi ra đây với bác một chuyến đi Dạ, con ra tới rồi ạ à. Con đang ở bên xe Nha Trang đây Hồi sáng sớm con có gọi và báo cho bác Nhung rồi ạ à. Vậy mà có nghe bà nói gì đâu Thôi con ở đó để bác kêu tụi nhỏ ra đón con Dạ, con ngồi ngay quán nước mía như mọi lần nha bác Dạ, con chào bác Hiếu nắm tay dắt Thu len lỏi qua những người xe ôm và xích lô đang đứng mời chào. Băng qua đường vô quán kêu hai ly nước mía rồi ngồi chờ. Khoảng 15 phút sau, như cô con gái út xinh xắn của ông Cảnh đi xe cúp 82 màu đỏ dừng trước quán tươi cười và gọi. Anh Hiếu! À, Út Như, em chờ anh chút nha. Hiếu liền đứng lên trả tiền nước rồi bước tới chào Như. Còn Như thì líu lo, sợi lời nhiệt tình, hỏi han đủ thứ chuyện. Anh mệt không? Anh đói bụng chưa? Anh muốn ăn gì? Chút nữa, anh có tắm biển không? Anh muốn đi đâu chơi? Em làm tài xế cho. Chết rồi! Hôm nay anh đi hai người. Làm sao mà chở đây? Hai người nào? Thu nãy giờ ngồi nghe từng câu nói và quan sát thái độ vui vẻ với nét mặt dễ thương của Như. Khi nghe Như hỏi hai người nào... Thì Thu lúc này mới biết đứng lên bước tới sát bên Hiếu Hiếu vui cười hãnh diện giới thiệu với Như 
giới thiệu với em đây là Thu, bạn gái của anh. Cái giác quan nhận diện tình địch của phụ nữ nó nhạy lắm. Chỉ cần liếc sơ là có thể nhận được tần số. Thấy như chố mắt ngạc nhiên như là nghi nghi điều gì đó. Thu nắm lấy tay Hiếu và lên tiếng khẳng định luôn cho chắc anh. Dạ chào chị, em tên Thu, là người yêu của anh Hiếu. Như ngớ người nhìn Hiếu rồi lại nhìn Thu. Thu thì nhìn đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên trong veo của Như. Hai người bốn mắt nhìn nhau như là có luồng sấm sét cực mạnh nào đó xẹt qua xẹt lại làm Hiếu nổi da gà. Ừ.